sasa hapa kila anayesimama na priority zake kwenye kwenye protocol jinsi ya kuzipanga majaji walianza na wao wenyewe na mimi nitaanza na serikali yangu sanianze kutambua uwepo wa balozi dr pindi hazarachana bai ni waziri wa katiba na sheria waheshimu mawaziri manaibu mawaziri wote mliopo nasi kinitambue uwepo wa balozi dr moses kusiluka katibu mkuu kiongozi sasa nirudi kwenye muhimili tambue uwepo wa mheshimiwa profesa ibrahim hamis juma jaji mkuu wa tanzania mheshimiwa hamis ramadhan abdalla jaji mkuu wa zanzibar mheshimiwa dr tulia axon speaker wa bunge la jamhuri ya muungano wa tanzania na rais wa moja wa mabunge duniani lakini pia uwepo wa speaker mstaafu ndugu yetu job ndugai mheshimiwa agostin mwarija din wa majaji wa mahakama ya rufani na mheshimiwa majaji wa mahakama ya rufani wengine mliopo mheshimiwa mustafa mohamed siani jaji kiongozi wa mahakama kuu ya Tanzania mheshimiwa jaji Imani Abud rais wa mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu mheshimiwa jaji Nesta Kayobera rais wa mahakama ya Afrika Mashariki mheshimiwa majaji wa mahakama kuu uh, wa Tanzania bara na Zanzibar mliopo mheshimiwa majaji wa kuu wa staafu na majaji wa staafu Uh, mheshimiwa jaji Dr. Eliza Mboki Feleshi mwanasheria mkuu wa serikali tambue uwepo pia wa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi uongozi wa mkoa pamoja na vyama vya siasa vilivyopo nasi hapa Mheshimiwa wenye viti wa kamati za bunge na mheshimiwa wa bunge wote mliopo Bimeri Makondo katibu mkuu Wizara ya Katiba na Sheria na makatibu wakuu wengine na manaibu makatibu wakuu mliopo binenelwa muihambi katibu wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania profesa elestante ole gabriel mtendaji mkuu wa mahakama ya Tanzania na pacha wako bwana mbarukai mtendaji mkuu wa mahakama ya Zanzibar na watumishi wote kutoka mahakama ya Zanzibar mliopo nasi mheshimiwa sivesta joseph kainda kaimu msajili mkuu wa mahakama ya Tanzania mheshimiwa dr Rosemary Senyamule mkuu wa mkoa wa Dodoma na wakuu wa wilaya mliopo wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama rais wa chama cha wanasheria Tanganyika ndugu yetu sungusia mheshimiwa mabalozi na wakilishi wa mashirika ya kimataifa mliopo uh, wasajili wa kurugenzi na watendaji wa mahakama mliopo mahakimu na mawakala na tumishi wote wa mahakama staki mea wa jiji la Dodoma viongozi wa dini mliopo nasi ndugu na habari wageni waalikwa wanafunzi mabibi na mabwana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu zangu naomba nami mniruhusu niongeze sauti yangu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya uhai aliyotuwezesha kukutana hapa leo katika siku hii adhimu siku ya sheria na sheria kuanza kwa shughuli za mahakama kwa mwaka huu Mheshimiwa jaji mkuu <coughs> moja kati ya sifa inayonasibishwa na kada ya wanasheria ni namna mnavyojitofautisha na kada nyingine bali na mavazi mnayovaa lakini lugha mnayotumia na zile mbwembwe za kilatini na mengine lakini pia umakini na madaha yenu mkiwa kazini akisimama mwanasheria wakili nani mahakamani unajua eh pale kazi ipo kwa yale madaha na umakini lakini pia mnajitofautisha kwa namna mnavyouanza mwaka wa kuadhimisha siku hii adhimu ya sheria. Sasa kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kukutana na kundi lenu ndani ya mwaka huu ni watakie heri ya miaka mipya miwili. Moja mwaka mpya wa kalenda wa 2024 lakini wa pili mwaka mpya 
wa sheria heri ya mwaka mpya Nitumie fursa hii pia kukushukuru sana mheshimiwa jaji mkuu kwa mara nyingine tena kunikaribisha kwa mgeni rasmi kwenye shughuli hii adhimu asante sana Katika siku hii ninawiwa kuwapongeza weshimu wa mahakimu wasajili majaji wa mahakama kuu majaji wa mahakama za rufani na watumishi wote wa mahakama kwa namna mnavyoendelea kutekeleza majukumu yenu ongezeko la imani ya wadau kwenu kutoka asilimia 65 mwaka 2015 paka asilimia nane mwaka 2019 na asilimia nane kwa mwaka huu wa mwaka jana tatu kama ilivyoonyeshwa kwenye ripoti ya au taarifa ya repoa ni ushahidi tosha kwamba mnafanya kazi kubwa na kwamba mahakama inakwenda na mabadiliko na ndio maana imani ya watumiaji wa mahakama na yenyewe inaongezeka hata hivyo mheshimiwa jaji mkuu liliangalizo la repoa na mi na sisitiza liangaliwe kwa karibu zaidi lakini kama kawaida yenu katika kipindi cha wiki ya sheria kwa kushikiana na taasisi mbalimbali za serikali mmetoa msaada wa kisheria na elimu kuhusu huduma zenu kwa umma na kueleza hatua mbalimbali zinazochukuliwa katika kuimarisha huduma za mahakama nchini ilikuwa ni wiki yenye manufaa kwa wananchi waliohitaji msaada wa kisheria hongereni sana na wapongeza pia TLS Nimeona maoni mapendekezo na maombi yaliyopevuka. Maturity inaonekana ndani ya TLS. Likuwa namsikiliza vizuri sungusia alivyotulia na kumimina maneno ya hekima na ameomba kwa ustaarabu mkubwa sana. Kwa hiyo na kupongezeni sana na yote tumeyasikia. Lakini katika hatua nyingine ni shukuru sana wageni wetu wa kufunzwa masuala ya financial crimes kutoka UK na Ireland walioko hapa tunawaambia karibuni sana Thank you very much Sito sita pia kuwapongeza wana kwaya Kweli ni kwaya ya kimahakama Na kupongezeni kwa ujumbe mzuri na muafaka kwa siku ya leo Likuwa na nungona na mheshimiwa speaker nikamwambia hapa nataka kuanzisha ligi ambayo nitaidhamini mwenyewe Ligi ya mihimili mitatu kwa ya utumishi serikalini kwa ya mahakama na kwa ya bunge Tuone nani zaidi Sasa wenyewe mtajipanga lakini mimi nitadhamini hiyo ligi Mheshimiwa jaji mkuu na kushukuru kwa uongozi wako mahiri unaoleta mabadiliko chanya katika utoaji wa huduma za mahakama na kuendana na dhamira ya serikali ya kuendelea kuimarisha mifumo ya utoaji haki nchini. Hivyo mafanikio uliyobainisha kwenye hotuba yako yanaonesha mwelekeo mzuri na kwa kweli yanatupa faraja. Hongereni sana. Kaulimbiu ya maadhimisho mwaka huu inasema umuhimu wa dhana ya haki kwa usawa wa taifa nafasi ya mahakama na wadau katika kuboresha mfumo jumuishi wa haki jinai hapa nafarijika kwamba mahakama imejidhatiti kutimiza wajibu wake katika maboresho ya mfumo jumuishi wa haki jinai kama ilivyoelezwa kwenye hotuba ya jaji mkuu mwelekeo huu ni mwendelezo wa utekelezaji wa mapendekezo ya tume au tume ya haki jinai unaofanywa na mahakama na taasisi nyingine za haki jinai. Serikali kwa upande wetu tunaendelea na mkakati wa namna ya kutekeleza mapendekezo mengine ya kisera na kisheria. Ibara moja ishirini ya ilani ya chama cha mapinduzi ya mwaka ishirini mpaka tano inaitaka serikali pamoja na mambo mengine kuchukua hatua zaidi ya kupunguza mrundikano wa kesi mahakamani kuimarisha vyombo vya sheria kwa kuongeza wigo wa huduma za utoaji wa haki nchini 
na kujenga mifumo ya tehama ya kuendeleza kuhimiza matumizi yake na kuendeleza kuhimiza matumizi yake katika utoaji wa haki katika kutekeleza maelekezo hayo ya ya uchaguzi serikali imeendelea kushikiana na makama kutatua changamoto mbalimbali zinazoikabili makama kwa lengo la kuongeza ufanisi na mambo yote yamesemwa hapa na mheshimiwa jaji mkuu lakini vile vile mheshimiwa wanasheria mkuu wa serikali na ameeleza ya upande wao pamoja na uwekezaji mkubwa kwenye tehama kama ilivyoelezwa vizuri serikali pia imeendelea kuimarisha utendaji wa makama kwa ujenzi wa majengo ya kisasa ya makama maarufu kama vituo jumuishi vya kutolea haki na kuongeza idadi ya watenda kazi kila hali ya uchumi inaporuhusu kwa mfano idadi ya majaji wa makama ya rufani imeongezeka toka 16 mwaka 2021 hadi majaji 35 lakini nadhani ni zaidi ya hapa ni zaidi ya hapa 35 ah hapa moja na jaji mkuu hili ni ongezeko la 118 aidha idadi ya majaji wa makama kuu imeongezeka kutoka 63 mwaka 21 hadi 105 mwaka 20 na tatu ongezeko la asilimia karibu 67 vile vile idadi ya mahakimu wa kazi imeongezeka uh, kutoka 1998 mwaka huo 21 hadi mahakimu 1146 kwa mwaka jana ni matazamio yetu kwamba uwekezaji mkubwa uliofanywa kwenye ujenzi wa majengo utengenezaji wa mifumo ya tehama na ongezeko la idadi ya majaji na watendaji kazi utajidhihirisha kwa kuongeza ufanisi zaidi na wananchi wataona utofauti huo. Uzuri ni kwamba hata ripoti ya ripoa imeona utofauti huo na wameona kuridhishwa kwa wananchi na huduma za mahakama. Kwa na hapa napo nataka niwapongeze. Mheshimiwa jaji mkuu, hotuba yako ilikuwa na masuala mahsusi na yale ya ujumla. Kwenye masuala mahsusi pamoja na mambo mengine ulibainisha hatua hatua kubwa zilizopigwa katika matumizi ya tehama. Umetoa mapendekezo kuhusu hatua za kuchukua katika kuunganisha mifumo ya tehama miongoni mwa taasisi za haki jinai. Na vile vile umependekeza iundwe timu ya pamoja ya wadau wote wa haki jinai ili kuangalia njia bora ya kuunganisha mifumo yao ya tehama. Huu ni ushauri mzuri. Hatua hii sio tu itapunguza hali ya itapunguza hali ya mifumo kutosomana bali pia itaongeza ufanisi wa kazi baina ya taasisi zote husika. Hivyo tumelipokea na hapa na muona waziri wangu si rais utumishi na utawala bora na katibu mkuu wako hapa naomba kupitia iga mzidishe ushirikiano na wizara katiba na sheria waziri yuko hapa uh, muendelee kuratibu utekelezaji wa pendekezo hili haraka iwezekanavyo Mheshimiwa jaji mkuu umezungumzia pia swala la maslahi ya watumishi wa tehama katika mahakama na kubaliana na maoni yako kwamba watumishi hao waangaliwe vizuri kwa sababu wamekuwa sasa ni nyara ya mahakama wanawindwa kwa hiyo muangalie vizuri ni imani yangu kuwa hili liko ndani ya uwezo wa mtendaji mkuu wa mahakama. Ni vizuri kubuni mbinu za kutoa motisha kwa watumishi hawa na wengine wanaofanya kazi zao kwa ubunifu, wadilifu na weledi wanawezesha taasisi kuongeza ufanisi. Sasa msipo watunza wengine wanaowatolea macho watakuja kuwachukua na kuwapa madonge manono na nyie muanze upya. Na mkianza upya mtarudi pale mlipofikia, mtarudi nyuma. Mheshimiwa jaji mkuu, nikigusia masuala uliyoyaita ya jumla, ulizungumzia mfumo wa haki jumuishi kwenye mambo mbalimbali mbali, kama yalivyoainishwa kwenye ripoti ya tume ya haki jinai. Baadhi ya maswali hayo ni kuongeza bajeti ya vikao vya mahakama, matumizi ya adhabu mbadala na hitajio la kutunga sheria ya dhamana. Serikali tayari tumeunda timu ndogo inayotuandalia mpango kazi wa utekelezaji wa mapendekezo ya tume ya haki jinai kama mlivyomsikia mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali 
lakini pia mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali lile ombi lako la vituo jumuishi vya sheria sasa lionekane kwenye mpango kazi huo ili katekelezwe pamoja na yale mtakayoleta kwenye mpango kazi wa kutekeleza mapendekezo ya tume ya haki jinai sabila shaka yote yaliyoainishwa yatazingatiwa kikamilifu mheshimiwa jaji mkuu hotuba yako imegusia juhudi za kuimarisha upatikanaji wa huduma za kisheria kwa wananchi wasio na uwezo kupitia mama Samia Legal Aid campaign mazingira, uh, mazingira ya jamii yetu yalitulazimu kuanzisha program hiyo kama vosema mwanasheria mkuu wa serikali malalamiko ni mengi kila pembe kuna malalamiko tukaona kama serikali kuna umuhimu wa kwanza na kampeni hii lakini tunashukuru kwamba kampeni hii imepokelewa vizuri kwa wananchi na niseme kwamba kampeni hiyo inaendelea vizuri na kwa jinsi ilivyopokelewa ni wazi kuwa kuna uhitaji mkubwa wa msaada wa kisheria hapa nchini tayari kampeni hiyo imewafikia wananchi laki tatu na tatu, na tatu katika mikoa sita ya Dodoma, Manyara, Shinyanga, Ruma, Singida uh, na Simiu. Kupitia kampeni hiyo migogoro takriban 511 ilichatuliwa. Aidha kampeni imetusaidia kubaini maeneo yepia na migogoro mengi zaidi kwenye jamii zetu na tumebaini kwamba maeneo ya ardhi, matunzo ya watoto, ndoa, mirathi, ukatili wa kijinsia na madai ndio maeneo yenye malalamiko makubwa sana. Sasa nitake Wizara ya Katiba na Sheria kwa kushikiana na wadau kutekeleza kamilifu mfumo wa utawaji wa msaada wa kisheria kwa mujibu wa sheria zilivyo. Hili ni jambo jema na kama wasemavyo wadau wa msaada wa kisheria kwamba legal aid is not an expense but an investment to social justice. Kwa tafsiri sio rasmi ni kwamba msaada wa kisheria si gharama lakini uwekezaji kwenye haki za watu. Hivyo wale wote wanaoguswa na haki za jamii tunaomba wajitokeze kuunga mkono jitihada hizi. Hapa tunawekeza kupatikana kwa haki za watu. Jambo jingine lilo ligusia mheshimiwa jaji mkuu ni ushirikiano katika kujitathmini na kubaini mapungufu yetu katika taasisi zetu nami na kunga mkono kwenye hilo kama ulivyofanya kwa repoa niombe taasisi nyingine zote tushirikiane kwenye kujitathmini kubaini mapungufu na tuchukue hatua kwa pamoja kurekebisha mapungufu utakayoyabaini mheshimiwa jaji mkuu kama nilivyokushaelezea jitada kubwa zimefanyika kwa lengo la kuimarisha mfumo wa haki jinai. Na kwa kuwa tunaendelea na mchakato wa kuimarisha mfumo wa haki jinai hapa nchini, niliona itakuwa vyema hotuba yangu leo kwa kuwa na ni hatua za haki jinai zinaendelea. Tunasubiria mpango kazi ili tutekeleze kuelekea kwenye upatikanaji vyema, tiririko mwema kupatikana kwa haki. Nimeona nichokoze pia kuangalia vile vile umuhimu wa kuimarisha mfumo wa haki madai na kwenyewe pia kuna malalamiko kesi zinacheleweshwa mzunguko ni mkubwa hatua ha, kwa hatua kwa mfano katika mahakama za wanasema kwamba inachukua hadi miezi mbili kwa shauri lilo katika mahakama ya wilaya na mahakama ya hakimu mkazi kusikilizwa hadi kuhitimishwa na kwa upande wa mahakama kuu sijui baada ya marekebisho haya kuchukuliwa lakini inachukua hadi miezi 24 kwa shauri kusikilizwa hadi kutolewa hukumu sasa hii inachukua muda mwingi wa wadau wanaohusika kwenye mashauri haya na wanapoteza muda wa kufanya mambo mengine muhimu kwa jamii kwa niombe sana na huko nako kutupiwe jicho kufanywe maboresho na haki kwa upande wa madai iweze kupatikana. Jambo jingine ambalo kwa mara nyingine nataka kulitilia mkazo ni kuharakishwa kusikilizwa kwa kesi za kibiashara. Tunapovutia mitaji na uwekezaji nchini na kufungua fursa za kibiashara, tunatambua kwamba uwekezaji huambatana 
na masuala ya kisheria na migogoro ya kibiashara ni vyema kwa mahakama zetu kutoa muhimu kwa mashauri ya aina hiyo pia Mheshimiwa Jaji Mkuu ibara ya 107 a kifungu kidogo cha pili a mpaka i ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka kanuni za kuzingatiwa pindi mahakama zapotoa uamuzi wa mashauri mbalimbali mbali. kanuni hizo ni kutenda haki kwa wote bila kujali hali ya mtu kijamii na kiuchumi kutochelewesha haki bila sababu ya msingi kuukuza na kuendeleza usuluhishi baina ya wanaohusika katika migogoro na kutenda haki bila kufungwa kupitia kiasi au kasi ya masharti ya kiufundi yanayoweza kukamishwa kutenda haki hapa mheshimiwa jaji mkuu nataka ni kupongeze tena wewe na makama kwamba hatua nyingi hizi mlizochukua zimekwenda kupunguza mambo mengi kati ya haya tulioyasema Cheleweshaji wa kesi umepungua kwa kiasi fulani lakini pia mmeanza kuchukua hatua za usuluhishi kupunguza muda wa kesi kusikilizwa kwa muda mrefu mahakamani lakini pia unapochukua haki uh, hatua za usuluhishi unaharakisha kupatikana kwa haki na haileti machungu na maovu unajua hukumu inaleta machungu na maovu kwa anayehukumiwa kwa yule ambaye haki haiendi upande wake. Lakini usuluhishi wote wanakubaliana. Kwa hiyo inaondosha machungu na maovu. Kwa ningeomba sana kwamba tuifuate ibara ile ambayo nimeisoma ambayo ina mambo manne. Moja likiwa ni kutenda haki kwa wote, kutochelewesha haki, kutofungwa na masharti ya kiufundi kupitia au kupita kiasi na kutoa kipaumbele katika usuluhishi. Hivyo mheshimiwa jaji mkuu, majaji, mahakimu na mawakili wa serikali na wa kujitegemea. Tukitekeleza ibara hiyo kwa dhati. Maana yake tunajiepusha na ku kuahirisha mashauri mengi mara kwa mara na hatutatumia muda mrefu wa maka makushulikia masharti ya kiufundi na kuwekeana mapingamizi yasiyo au yasiyoisha. Sababu tukienda kwenye maka mauko wenzetu ni mafundi sana wa kutumia vipengele vyenu, mapingamizi mengi na kila mapingamizi yakiwekwa jaji inabidi ahirishe aende kwanza akaangalie pingamizi linasemaje apange tena tarehe. Kwa hiyo tukienda kwenye usuluhishi haya yote yanaondoka na mambo yanakwenda kwa haraka zaidi. Mheshimiwa jaji mkuu upo uhusiano mkubwa kati ya haki na maendeleo ya kiuchumi. Tunapoendelea kuvutia mitaji nchini na kuongeza fursa za uwekezaji, ni lazima tuishi na kuzungumza lugha ya kibiashara na uwekezaji. Mwekezaji anathamini sana muda. Kwa ni muda ni mali. Na hapa namaanisha mwekezaji wa ndani na yule wa nje. Na ndio maana ni lazima mitazamo ya wadau wa maka manchini ijelekeze kwenye kupunguza muda unaotumika kwenye mashauri ili wananchi watumie muda wao uh, kwengine kwenye masuala ya uzalishaji lakini pia nataka ni kupongeze kwa hatua mlizochukua za sasa kuanza kufundisha mahakimu wetu na majaji masuala ya financial crimes kama mlivyofanya ndani ya wiki hii na wataalamu wa, wa, wetu wako hapa lakini nakumbuka kule nyuma pia mliwahi kukaa na kuangalia mtayatizama vipi masuala ya uwekezaji. Sasa haya yasiyo yanafanywa mara moja yanakupita lakini yawe yanafanywa muda baada ya muda. Na shauri maka maziwe mstari wa mbele katika kukuza na kuendeleza usuluhishi baina ya wanaohusika katika migogoro na endapo wanaohusika wakilazimika kuendelea kupata haki mahakamani badala ya usuluhishi basi maka mazisaidie mashauri ya heshima pema bila kuathiri ubora wa hukumu zinazotolewa. Tutakubaliana nami kwamba usuluhishi tofauti na mahakama kama mvyosema au wachi makovu ya hasira hivyo kutoa nafasi ya mahasim kuendelea kufanya kazi pamoja licha ya kutofautiana. Kwa hiyo ndugu zangu usuluhishi unaweza kuwa ni njia nyingine ya kuimarisha haki madai. 
nitoirai kwa vituo vya sheria nchini pamoja na shule ya sheria kuongeza kasi ya kuandaa wataalamu katika tasnia ya usuluhishi nchini aidha nitake wizara ya katiba na sheria kukana wadau wa usuluhishi na kubainisha maeneo yanayotakiwa kufanywa kazi zaidi ikiwemo uwezekano wa hitajio la kutunga sera ya usuluhishi kwa upande mwingine mawakili nao waanze kuiona fursa hii na kutafuta namna ya kunufaika nayo nchi nyingi zinazofutia mitaji na uwekezaji mwelekeo wake ni utatuzo wa migogoro kwa njia za usuluhishi ni wakati mwafaka nasi taifa kama ta, uh, taifa la Tanzania tujielekeze huko Mheshimiwa Jaji Mkuu na ndugu zangu mnafahamu kwamba kwa mujibu wa ibara 107A kifungu kidogo cha kwanza cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mamlaka yenye kauli ya mwisho wa utoaji haki nchini ni mahakama zetu hivyo mahakama ina dhima kubwa katika kutekeleza jukumu hili Washima majaji na mahakimu katika utendaji kazi wenu mnapaswa kukumbuka kwamba kazi ya kutoa haki ni kazi ya Mungu hivyo mnawajibika kuifanya kwa uadilifu mkubwa mimi naamini ukitoa hukumu kwa dhulma unajua kabisa kwenye nafsi yako kwamba umedhulumu haki ya mtu au haki ya jamii alisema mmoja wetu hapa kwamba maandiko matakatifu yanatuambia dhambi ni aibu kwa jamii na ukitoa uh, hukumu ya dhulma umetenda dhambi na unaipelekea jamii aibu kwa nini aibu kwa sababu inawezekana kabisa ulie mdhulumu kwenda jela bila kosa ameacha familia watoto na ndugu wategemezi sasa wakikosa wa kuwahudumia ni aibu kwao wanaadhirika wanahangaika ni aibu kwao kwa hiyo umefanya aibu kwa jamii sasa ni waombe sana kuzikanya nafsi zijiepushe kutoa hukumu za dhulma mafundisho ya Kikristo na yale ya Kiislamu yanatufundisha kuhusu muhimu wa haki Biblia katika mithali sura ya 14 sura ya 34 na ametaja mmoja wetu hapa inasema haki huinua taifa na kwa upande wa dini ya Kiislamu tunaambiwa kwenye haki usisimamishe batil na kwenye batil haki haisimami kwamba kwenye haki iwe haki na kwenye batil iwe batil tusivichanganye na unapochukua nafasi ya haki ukasimamisha batil basi umeshafanya dhambi na ile aibu kwa jamii itakuandama ndugu zangu majaji na mahakimu ninyi nyote mliapa kwa kushika vitabu vya dini zenu hivyo mnalazimika kusimama katika misingi ya haki kama miongozo ya dini zenu inavyotaka pamoja na imani zenu za dini lakini pia katiba ambayo ndio sheria mama katika ibara 107a imeweka kanuni za kuzingatiwa na moja ya kanuni hizo ni kutenda haki kwa wote bila kujali hali ya mtu kijamii na kiuchumi hivyo mnazima kote kote mnazima mbinguni ya kutenda haki lakini mnazima hapa duniani ya kutenda haki kama mnavyotakiwa na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo neno la kuondoka nalo kwenye kilele cha wiki hii ya sheria ni kutenda kwa haki. Mheshimiwa jaji mkuu, nirejee kutambua na kupongeza hatua kubwa za kimageuzi zofanyika kwenye muhimili wa mahakama. Serikali inaendelea na itaendelea inaendelea na itaendelea kuchukua hatua mbalimbali mbali katika kuimarisha utendaji wa mahakama nchini ulisema kwenye matakwa ya kisiasa basi lolote linawezekana nami nataka ni kuhakikishie kama mkuu wa nchi kwamba bado nasimama na kutaka haki ya watu isimame kwa hiyo takwa la kisiasa lipo na tutajitahidi kutafuta rasilimali za kukuwezesheni muweze kusimamisha haki vyema. Serikali itaendelea kusisitiza umuhimu wa mahakama kutofungwa na masharti ya kiufundi. 
na kuhimiza matumizi ya usuluhishi. Nirejee pia rai yangu kwa mahakimu na majaji kusimama daima katika misingi ya haki. Nitimisha hotuba yangu kwa kumshukuru tena Mheshimiwa Jaji Mkuu kwa kunialika kwenye shughuli hii iliyofana. Niwashukuru pia wananchi wote mliohudhuria na mnaofuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Ni matumaini yangu hotuba hii itakuwa na mchango katika utendaji kazi wa wadau wote wa mahakama nchini tunapoanza rasmi mwaka wa mahakama na itawakumbusha kufanya kazi kwa kuzingatia viapo vyenu. Naposema wadau wote wa mahakama ni pamoja na wengine wanaofanya kazi nao. Mwanasheria mkuu, DPP, polisi na wote waliotajwa na wanakwaya kama ni wadau basi haya mwende mkayazingatie. Baada ya kusema hayo mheshimiwa mwanasheria mkuu, mheshimiwa majaji, mahakimu na watendaji wote wa makama sasa nataka nitamke rasmi kwamba mwaka mpya wa makama sasa umezinduliwa rasmi. Thank <laughs> you.